വെൽക്കം ടു രമ്യാസ് എഡ്യൂ വേൾഡ് എഡ്യൂ വേൾഡിനെ പോലെ തന്നെ രമ്യാസ് മാക്സ് കോണർ എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാത്സിന്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും റിവിഷൻ സീരീസും ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ലൈവ് കോച്ചിങ്ങിനായിട്ട് രമ്യാസ് മാക്സ് കോണർ എന്ന ആപ്പും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തതും അവസാനത്തതുമായിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് തന്നെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് എനർജി എന്താണ് നമുക്ക് എനർജി വേണ്ടേ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം എനർജി വേണം ആ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിനും എന്ത് വേണം എനർജി വേണം ഒരു ഫാൻ കറങ്ങണം അതിന് എനർജി വേണം അത് ഏത് എനർജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഒരു മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കണം അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതുപോലെ നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മൾ മസ്കുലർ എനർജി അല്ലെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പല ഫോംസിൽ എനർജി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ഫോംസിൽ എനർജി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട എനർജിയിൽ ഭൂരിഭാഗവും നമുക്ക് തരുന്നത് ഫ്യൂവൽസ് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എനർജി സ്രോതസ് ആരാണ് നമ്മുടെ സൺ ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നിത്യജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ അതായത് വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകണം അല്ലെ പെട്രോളും ഡീസലും ഒക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എന്താ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കഷൻ വേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നതും എനർജി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ ഒരുപാട് ആവശ്യം ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പരമാവധി അറിഞ്ഞു ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അല്ലെ പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കാൻ അത് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എനർജി മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ജനസംഖ്യ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതിന് അത്രയും എനർജി ആവശ്യമാണ് അത്രയും എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതാണ് എനർജി ക്രൈസിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഉൽപാദനം അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫ്യൂവൽസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് റിലീസ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓൺ ബേണിംഗ് ഫ്യൂവൽസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് റിലീസ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എനർജി ഓൺ ബേണിംഗ് ബേൺ ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്യൂവൽസ് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് ഗ്യാസ് ഫോമിലും ഉണ്ട് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള രണ്ട് ഫ്യൂവലിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫയർ വുഡ് സാധാരണ നമ്മുടെ വിറക് അല്ലെ ഫയർ വുഡ് തടി കഷ്ണം അത് നല്ലൊരു ഫ്യൂവൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോള് ഇതൊക്കെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ഫ്യൂവൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ പെട്രോള് ഡീസൽ ഇതൊക്കെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്ന ഫ്യൂവൽസ് ആണ് ഇനി ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് വന്നാലോ ബയോഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഇതെല്ലാം ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലുള്ള ഗ്യാസ് ഫോമിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് മൂന്ന് പേപ്പർ വേണം ഒരേ സൈസിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് പേപ്പർ എടുക്കുക ഒരെണ്ണം നല്ല നിവർത്തി അങ്ങ് വെച്ചേക്കുക ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ചുക്കി ചുളുക്കി കൂട്ടുക മൂന്നാമത്തേതിനെ നനയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേപ്പർ ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ നിവർത്തി വെച്ച പേപ്പർ വേഗം കത്തും പുകയൊക്കെ കുറ
അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ കമ്പസ്റ്റനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് കമ്പസ്റ്റൻ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പസ്റ്റൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കമ്പസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പാർഷ്യൽ ആൻഡ് രണ്ടാമത്തേത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ അപ്പൊ കമ്പസ്റ്റൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റൻ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ ആൻഡ് ദൻ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ ആയി പോവും അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നും കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ആവശ്യം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ബേണിങ് നടന്നില്ല ഇവിടെ ബേണിങ്ങേ നടന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഫ്യൂൽ എന്താണ് പേപ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അല്ലേ ആ പേപ്പർ വെറ്റ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു നനഞ്ഞ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത് കത്താത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്യൂൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂൽ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂൽ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഇവാപ്പറേഷൻ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരെണ്ണം മാത്രമേ നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ എന്തായിരിക്കണം ഇവാപ്പറേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ ഇനി രണ്ടാമ മൂന്നാമതുമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇഗ്നിഷ്യൻ ടെമ്പറേ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി അറ്റേൺഡ് അതായത് എന്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വിറക് കഷ്ണം ആയാലും ഒരു തടി കഷ്ണം ആയാലും പെട്ടെന്ന് തീ കൊണ്ട് കാണിച്ചാൽ അത് കത്തി പിടിക്കില്ല അല്ലേ അത് കുറച്ച് സമയം അതിങ്ങനെ ചൂടായി 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 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അത് കത്താനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം അത്രയും ചൂട് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സാധനം കത്താൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് നടക്കത്തില്ല കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കത്തില്ല അപ്പോ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി അറ്റൈൻ ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്സിജൻ മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ഫോർ ബേണിങ് ബേണിങ്ങിന് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ കിട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അത് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ അവിടെ നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം അതേപോലെ ലിക്വിഡ് ഫ്യൂവൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവാപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റേൻ ചെയ്തിരിക്കണം അവസാനത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന് വരുമ്പോഴാണ് കമ്പസ്റ്റൻ എന്താകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ആ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ എന്താണ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്മോക്ക് ഒക്കെ വരത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് വലിയ രീതിയിലുള്ള സ്മോക്ക് ഒന്നും വരത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സിക് ഗ്യാസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല എവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതേസമയം പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ നന്നായിട്ട് കത്തത്തില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ സമയം മുഴുവനും വേസ്റ്റ് ആയി പോവും നമ്മുടെ ഫ്യൂവലും നഷ്ടമാകും കാരണം നന്നായിട്ട് അത് കത്തില്ല ഒരുപാട് സ്മോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള കാർബൺ ആണ് സ്മോക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ സഫിഷ്യൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് നമുക്ക് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പസ്റ്റൻ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്വസിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലെങ്സിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം വരാം അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലഡിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പാർഷ്യൽ കമ്പസ്റ്റൻ്റെ 
it is conducted to know whether the components in the gases released from the vehicle exceeds the permissible limits. It is conducted to know whether the components in the gases released from the vehicle exceeded the permissible limits. That is why we have to do this. 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 Apo, ini India ada apa? Orang Paridi keperam kurang padi, lya. Orang ini mula pemas ibu lembing tenda. Apo, ini apa keperam kurang nanda? Wahana ngalor korai, nala nampar angganya ibu-ibu show diri kium bo. Entah sampoi kium. I paranya components peratai kiri dina pugil inda agunna. I toxic kait la components kurang ait chance tenda. Apo, adi India ada apa? Pemas ibu lembing tenda karang kurang nanda. Entah testia nana nampar entah nara tu nada pollution test. Ada adi samai itu nampar conduct je nada. Next, we will talk about fossil fuels. We will talk about how fossil fuels are formed. Kodi kena kini wassanggal kandul la, rasa protenanggal dah halamai itu ada fosil fuel inda unda la. Wassanggal ke muneh, nama da mandi nadi laga pete boi itu la, sasienggal deh mjendikal dekka, merda seri ringgal deh nenda itu ana la. Awer awasistanggal ke, uribad galatte, rasa matanggal kodi bi lada nama ke fosil fuel la itu adu maran da. Pun nama ke no kam, ini dengan ya form je ina ana. Fossil fuels are formed by the transformation of plants and animals that went under earth crust millions of years ago. Or, kodi kana kine vashangal ke munne thanne earthinte crustin oli lai poi thulla. Inda sasengal dayim jendukal dayka avasistangal ka transformation rubandarnam sampoj sampoj thana. E namma fossil fuels se form jai nada. It takes place in the absence of air and a high pressure and high temperature. अपो नमक को भूमि डा उली लाना नडक नदा क्रस्टी लाना नडक नदा तो अवधे air absent आय रीके ले अपा air इंडे absent सिलाय रीके मधोड़ अपन दरने temperature pressure हम high यू माय रीके मतलब high temperature लम high pressure लम इंदा नम्बरे air इंडे absent सिलाना ये transformation नडक नदा petrol पैना ना coal petroleum natural gas इंदा आना नम्बरे fossil fuels इंदा आरे नदा they are not replenished or renewed in proportion to their consumption. Namuda Ubayogati and said is other in the Vernilla, Ulpadana, the Ulpadanam Kudi Vernilla. When Namukariam, the Amda, Oro, the Vuso, Uribad, Ribad, Pudio, Vandilana, Namka, Nanathro, Tarang, and Lele. Apo, other nine said is it, Namuda Boyogam, Kuduna, the nine said is it, in the Vernilla, Idin the Ulpadanam, not in the Vernilla. Other word Namuka Parayam, but to me, fossil fuels and not another. Non-renewable energy sources are not available. That is why we are not proportional to the population. Now, coal. Coal is not available to the food. It is not available to the coal. Coal is not available to the coal. It is not available to the coal. Petrol is not available to the coal. It is not available to the coal. अपने नेचुरल गैसेस लाने एलएनजी, सीएनजी, हाइड्रोजन उल्पड़ने दे। ये हाइड्रोजन रॉकेट ले फ्यूल आना था। हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एस फॉर फ्यूल इन रॉकेट्स। इन्हें एक टुम कोड दे ले कहाना पेड़ना, नम्बर फोसिल फ्यूल ले रहा लाना कॉल ना रही ना दे। अदले मेन आइट Kol ini ladang ini ikhinna karbon ini de basis ilah karbon ini de ala bi nanti seri seri tu nama la i kol ini naal ait kategori seni nanda peat, ignite, anthracite, bituminous kol. Ini dah ana naal bahagian gula. Apo ini naal partition mana ini ikhinna de kol ini ladang ini ikhinna karbon ini de ala bi seri tu ana peat, ignite, anthracite, bituminous kol. Ini i kol ini nama la air ini de absence ilah distillation nanti seri tu ala. And the coal is distilled in the absence of air. Air in the absence of the distillation. That is why we have ammonia, coal tar, coal gas, coke. It is a very good thing. So, coal in the air in the absence of the distillation. That is why we have to use the products. Ammonia, coal gas, coal tar and coke. CNG, LNG, LPG. That is why we have to use the three names. What is it? CNG, LNG, NG, NG means natural gas. पर natural gas इन्दर रेंड फॉर्म्स आना CNG एम, LNG एम. पेट्रोलियम गैस इन्दर फॉर्म आना LPG. अब वो इवडे CNG means compressed natural gas हम, LNG means liquefied natural gas हम. इधर रेंडम natural gas आना. इनी पेट्रोलियम इन्दर fractional distillation नार्थी किटन्दर प्रोडक्ट आना ना हमारे LPG, liquefied petroleum gas. इनी इवडे नो काम नम्र नेचुरल गैस इन्हें प्रधान अपेटा कंपनेंट नरेन्द्र मीथेन आना 
നമ്മുടെ എൽ ടി ജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിൻ്റെ മീഥൈനും ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജി പെട്രോളിയം ഗ്യാസിൻ്റെത് ഇവിടെ മീഥൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ നമുക്ക് ഒരു ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് വെഹിക്കിൾസിലും ഇൻഡസ്ട്രീസിലും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻസിലൊക്കെ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് എൽ എൻ ജി ആക്കി മാറ്റി ദൂരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് എൽ എൻ ജി ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റൻറ്റ് പ്ലേസസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും തിരിച്ച് നമ്മുടെ എൽ എൻ ജിയെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫോമിൽ അതായത് ഗ്യാസ് ഫോം അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ സാധാരണ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിനെ ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എന്താക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ എൽ പി ജിയുടെ പ്രത്യേകത കളറും മണവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗ്യാസാണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജിയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എൽ പി ജിയിൽ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസാണ് പക്ഷേ അതിന് കളറോ മണമോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൽ പി ജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് ഈ വരുന്ന ഗ്യാസിന് മണവും ഇല്ല നിറവും ഇല്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്മെല്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഈതയിൽ മെർക്കാപ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ആ ഒരു ഫൗൾ സ്മെല്ല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗ്യാസിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈതയിൽ മെർക്കാപ്റ്റൻ കൂടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഡിറ്റക്ട് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് സി എൻ ജിയെ കുറിച്ചും എൽ എൻ ജിയെ കുറിച്ചും എൽ പി ജിയെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് സി എൻ ജിയും എൽ എൻ ജിയും നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആണ് അതിൽ എൽ പി ജി നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ പെട്രോളിയത്തിന്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടു പേരുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ മീഥൈൻ ആണ് ഇവിടെ ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് എൽ പി ജിക്ക് എന്താ സ്മെല്ല് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ് ഈതേൽ മെർക്കാപ്റ്റൻ ആണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് കളറും മണവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് സോ ഈതേൽ മെർക്കാപ്റ്റൻ നമ്മളൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളിയത്തിന് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തുമ്പോഴാണ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് കിട്ടുന്നതെന്നും ആ പെട്രോളിയം ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോമാണ് നമ്മുടെ എൽ പി ജി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ വേറെയും പ്രോഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയത്തിന് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പെട്രോളും ഡീസലും പിന്നെ വരുന്നത് നാഫ്ത പാരഫിൻ വാക്സ് ബിറ്റുമിൻ ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പെട്രോളിയത്തിനെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പെട്രോളിയം അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പെട്രോൾ കിട്ടുന്നത് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് പെട്രോൾ ഡീസൽ നാഫ്ത പാരഫിൻ വാക്സ് ബിറ്റുമിൻ ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ എൽ പി ജി വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ എൽ പി ജി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ